வெல்கம் டு ஏசஸ் ஃபுட் கார்னர் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈஸியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் தேவையான பொருட்கள் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்ச சாதம் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கப்பில் அஞ்சு பேர் சாப்பிட்டுடலாம் துருவிய தேங்காய் ஒரு கப் வத்தல் ஒன்று பச்சை மிளகாய் ஒன்று முந்திரி பருப்பு பத்து கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சின்னதாக நறுக்கிய இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை ஒரு சிறு கிளை எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போது தேங்காய் சாதம் ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் சூடானதுமே நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்ச பொருட்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் கடுகை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எடுத்து வச்ச உளுத்தம் பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலை பருப்பையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தாளிக்கிறதுக்காக எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ இதெல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பித்ததுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வத்தலை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வத்தல் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க அடுத்து தான் நம்ம கீரி எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு பச்சை மிளகா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாச்சு அடுத்து தான் நம்ம சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கு இஞ்சியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் வதக்கி கொடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இஞ்சியோட பச்சை வாசனைலாம் ஃபுல்லாக போயிட்டு நல்ல ஒரு மனம் வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு அகேன் நல்லா ஸ்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு கோல்டன் கலர் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் தேங்காய் சாதம் நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதனால் இது ஒரு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ஏதாவது அக்கேஷனுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம திருவி வச்சுருக்க தேங்காவை நம்ம இதில் கொட்டிக்க போகிறோம் தேங்காய் சாதத்துக்கு நம்ம உடனே உடச்சி துருவிய தேங்காய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்த தேங்காய் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற தேங்காவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போது இந்த தேங்காயிலேருந்து பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி வரட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் வரட்டும் போது தேங்காவோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அதனால நம்ம ஏற்கனவே வடிகட்டி வச்ச சாதத்தை இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாதத்தை போட்டு நம்ம கிளறி விட்டுட்டு இருக்க போகிறோம் அப்போ தான் தேங்காயோட வாசனை எல்லா சாதத்துலேயும் பிடிக்கும் நம்ம தாளித்து எடுத்த தேங்காய் வரட்டினதில் நான் உப்பு சேர்க்கலை ஏன்னா நான் சாதத்தை வடிகட்டுறப்பவே சாதத்துக்கு கூட உப்பு சேர்த்து வடிகட்டியிருக்கேன் அதனால் சேர்க்கலை அந்த உப்பே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மீதம் இருக்க சாதத்தையும் இது கூடவே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக விட போகிறோம் லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயோட ஃப்ளேவர் இந்த சாதத்தில் நல்லாவே இறங்கி ரொம்ப நல்ல ஒரு மனம் வரும் இப்போது தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இதை சர்வ் பண்ணுற பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் நல்ல மனத்தோட சுட சுட தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு லன்ச் பாக்ஸுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல